Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Capture One 21 ist heute veröffentlicht worden und nachdem ich jetzt da einige Zeit schon mit der Beta-Version gearbeitet habe, dachte ich mir, ich zeige euch heute die neuesten Funktionen und Features, die die neue Version beinhaltet und zum Schluss gibt es dann noch mein Fazit zur Upgrade von Capture One. Gleich nach dem Intro geht's los. Wer jetzt da auf die bahnbrechenden Features von Capture One gewartet hat, so wie zum Beispiel HDR oder Panorama Stitching, der wird jetzt ein bisschen enttäuscht sein, weil diese Features sind nicht in Capture One 21 enthalten. Insgesamt würde ich einmal sagen, das Ganze ist eher so eine Evolution statt eine Revolutionsgeschichte. Das heißt, man hat sich hier eher auf... Bugfixes konzentriert und kleinere Funktionsupdates oder Funktionen, die implementiert wurden. Ja, das beschreibt es am besten, würde ich sagen, weil es ist nicht das Killer-Feature meiner Meinung nach dabei, aber es ist insgesamt, wenn man sich das Ganze insgesamt anschaut, schon ein Update, was Sinn macht, wo man ein paar Verbesserungen eingebaut hat. Was mich bei Capture One 20 gestört hat, das hat man jetzt ein bisschen wieder verbessert, man hat an der Performance wieder ein bisschen hinzugefügt und äh, insgesamt, ja, ganz okay würde ich sagen. Ähm, aber seht einmal selbst, wir schauen uns einfach hier jetzt da die Funktionen an. Wir haben jetzt da bei den einzelnen Tools, wenn man hier mit der Maus hinfährt, dann wird hier so ein kleiner Tipp eingeblendet, das heißt man kann, wenn man noch nicht so wirklich mit Capture One sich auskennt, dann bekommt man eine kleine Übersicht mit einem Link dazu, wo man sich ein Tutorial anschauen kann oder wo man von Capture One so einen kleinen Blogartikel hat, der leider zwar nur auf Englisch ist, aber da würde ich mal sagen, da kommen wir dann ins Spiel, dass wir das dann ausdeutschen, aber es ist einmal super, was da so als kleines Infofeld im so auch dabei ist. Ich sage mal für Anfänger, die ähm, erschlagen werden von den ganzen Funktionen, die Capture One beinhaltet, ist das ganz gut, würde ich mal sagen. Weil das meiste, was ich immer höre bei Capture One, es ist zu kompliziert und so weiter. Ja. Und äh, bringen mir dann zum Beispiel wie Lightroom. Ja. Lightroom kennt zwar jeder, ähm, aber ich finde Capture One insgesamt äh, einfacher umzusetzen. Es ist am Anfang halt, okay, man hat sehr viele Regler und so weiter, aber gegenüber Lightroom, ich sage mal, man braucht nur die Bibliothek anschauen und dann den extra Tab für Entwickeln zum Beispiel. Das kann ich hier einfach in einer Ansicht machen und, und ich kann meine UI anpassen, wie ich will. Aber okay, sei es drum, es ist halt kompliziert für manche. Ähm, ja, das wären einmal diese Lerntipps, die man hier hat. Wenn man ähm, noch weiter oben schaut in ähm, den Symbol-Tab hier, dann hat man hier auch äh, einen Button, der jetzt da Lernen heißt. Und da hat man eingeblendet dann ähm, ein paar Sachen, die Capture One betreffen. Die verlinken zu den YouTube-Videos von Capture One. Das heißt, wenn ich da jetzt auf Interface Explained drücke, dann habe ich hier einfach gleich einmal ähm, den Blogbeitrag von Capture One und es wird mir dann auch hier das YouTube-Video dazu äh, gezeigt. Da haben wir dann eben auch für also Capture One 20, Capture One 12, äh, 11. Also die, sie passen dann immer wieder äh, neue Videos an und die werden dann hier eingefügt. Ganz okay, also wenn man das nicht braucht, kann man das einfach hier mit ähm, rechter Maustaste personalisieren und dann kann man das Ganze wieder weggeben. Braucht man nicht unbedingt. Wenn man es nicht will, ist okay. Deaktivieren, also wer das überhaupt nicht braucht, diese ganzen Tooltips und so weiter, dann kann man das hier ganz einfach mit äh, Einstellungen allgemein, dann muss ich selber mal kurz schauen, weil ich das eigentlich zeigen wollte. Ah, erweiterte Werkzeugtipps. Dann kann man das hier, den Haken wegnehmen und diese ganzen Tooltips wenn es dann nicht mehr da. Zum Beispiel. Kann man auch dort wieder aktivieren. Ein weiteres Feature, da muss ich sagen, das wurde in meiner Community sehr oft gewünscht, ein Dehes-Regler. 
Wir haben zwar ähm, Workarounds mit den Tonwertkorrekturen und ähm, Mittelkontrast, also mit den Klarheitsregler, dass man da einfach äh, sich ähm, ein verschleiertes Bild oder ein bisschen nebrigen Bild her herausnimmt und ein bisschen Kontrast mehr her hervorholt. Dazu gibt es wieder einen eigenen Regler. Den hole ich hier jetzt einmal hier raus und der funktioniert eben so, dass er das Capture One einfach aus diesem Bild ähm, herausrechnet, wo, könnt, wo ist dieser Schleier da und den kann man hier herausrechnen. Im Prinzip arbeitet er nicht anders wie der Klarheitsregler, das heißt, er arbeitet mit dem Mittelkontrasten von einem Bild. Das heißt, wenn ich das hier ähm, anwende auf dem Bild von der Toskana, was ich hier habe, dann sieht man schon beim Himmel, dass sich hier was tut. Beziehungsweise auch hier unten beim, bei der Landschaft hier, dass hier auch mehr Kontrast und mehr Sättigung ein bisschen hinzukommt. Ja. Wenn ich das Ganze aber nur partiell machen will, das heißt auf einen gewissen Bereich arbeiten, dann habe ich hier eine Pipette und dann gehe ich einfach hier auf den Himmel, drücke das hier drauf und kann hier auch mit dem Slider arbeiten. So. Ich werde das hier einfach auf den nächsten Bild dann machen auch. Dann hat man hier, also da habt ihr gleich so ein bisschen eine Übersicht. Original würde das Bild eben so aussehen. Und im Prinzip stört es mich nicht im Hintergrund, aber ich möchte ein bisschen was von den Lichtern da hinten haben. Und da kann ich jetzt da hier, aber nachdem das Sättigung beim Blau hinzukommt, kann ich hier die Sättigung auch ein bisschen hinausnehmen. Also, ähm, für halt diejenigen, die sagen, okay, ich habe eh die Workarounds, ich brauche da jetzt dann nicht extra den Regler dazu, ist grundsätzlich richtig, aber ähm, dann würde man auch zum Beispiel sagen, der Kontrastregler ist unnötig oder wenn man das alles in der Gradationskurve machen kann zum Beispiel oder dann braucht man keine Tonwertkorrekturen, weil da kann ich auch den Kontrast einstellen zum Beispiel oder ich brauche nur einen Helligkeitsregler und nicht einen Belichtungsregler und einen Helligkeitsregler und die Gradationskurven. Ähm, das Ganze ist auch von Capture One so kommuniziert worden, dass man sagt, okay, man möchte das Programm äh, einfach halten. Man möchte mehrere Varianten anbieten und sagen, okay, äh, jeder kann ein Tool verwenden und kommt annähernd zum selben Ziel oder zum gleichen Ziel. Wer dann welches Tool nutzt, das bleibt dann jedem selber überlassen. Das wäre mal so ein Punkt, was ich bei dem Bild dann gleich mal auch zeigen will, weil da haben wir auch, äh, habe ich auch schon ein bisschen mit der äh, mit den ths regler gearbeitet, aber ich nehme jetzt da hier einmal die Reparaturebene raus und das hat einen Grund. Ähm, wir wissen ja, wenn man die Taste Q drückt, kann ich hier einfach drüber malen und das Ganze ist erledigt. Äh, Capture One verrechnet mir jetzt ja hier, äh, wo Ähnlichkeiten im Bild vorhanden sind und ich äh, kann dann hier eben verschieben. Wenn ich jetzt da aber meinen Pinsel einstellen will, dann habe ich in Capture One 20 immer das Problem gehabt, ich musste mit der rechten Maustaste in die Pinseleinstellungen Größe anpassen, Härte anpassen, ja, meistens habe ich die Härte auf 0 ähm, und dann Deckkraft oder Fluss anpassen. Ja. Jetzt kommt's. In Capture One 21 gibt es jetzt da äh, einfache Pinselanpassungen, das heißt, ich kann äh, die rechte Maustaste drücken und wenn ich die Taste Shift drück, Shift gedrückt halte und ähm, die rechte Maustaste, dann kann ich, wenn ich horizontal, äh, vertikal mein, meine Maus bewege oder mein grafik tablet stift dann kann ich den Fluss beeinträchtigen, ja, also einstellen. Wenn ich das Ganze aber in horizontaler Bewegung mache, dann beeinflusse ich die Deckkraft von meinem Pinsel. Wenn ich jetzt da andererseits, ich möchte jetzt da die Größe und die Härte einstellen von meinem Pinsel, dann mache ich das mit der gedrückten Alt-Taste, rechte Maustaste und dann sieht man hier im Bild, okay, mein Pinsel wird größer und kleiner und ich kann auch die Härte einstellen. Härte vertikal und horizontal die Größe meines Pinsels. Jetzt kann ich hier schön arbeiten, jetzt kann ich hier so, jetzt sind wir einfach drüber, okay. Ja, 
Ja, sollte man die Deckkraft vielleicht auch aufstellen? Okay, das habe ich vorher dann nicht gemacht. Gut, machen wir es noch einmal. Vorführeffekt, würde ich einmal sagen. Ja, ähm, stellen wir einfach zurück, Taste M und ich kann jetzt hier wieder mein Bild bearbeiten, wie ich möchte. Und ich muss nicht jedes Mal die rechte Maustaste drücken und in meine Pinseleinstellung reingehen. Das ist ein Punkt, was mich äh, tatsächlich am meisten gestört hat. Es war urcool, dass in Capture 20, also ich habe das abgefeiert, dass da ähm, Klonen und Reparaturebene, dass das ein bisschen intuitiver ist, dass ich mehrere Anpassungen machen kann auf einer Ebene und nicht zig Ebenen für eine Anpassungen machen muss jeweils. Und dann ist immer noch dieser Schritt gewesen, rechte Maustaste, Pinseleinstellungen. Ja, ähm, ja wahrscheinlich hat, hat sich Capture One gedacht, okay, wir heben uns das für die nächste Version aus und irgendwas müssen wir ja da reinpacken äh, und passen das, also hauen das einfach in die nächste äh, Version rein, okay, es ist jetzt da und das ist ein Feature für mich, was wirklich notwendig war und was mich eigentlich schon gestört hat. Und wenn ihr euch das Video zur Hautretusche anschaut, das ist um unter anderem ein Punkt, der mich da auch gestört hat und das ich da auch erwähnt habe. Ein weiteres Feature, was ich in, äh, in meinem Cyber Monday Video schon erwähnt habe, was äh, Einzug erhalten wird in Capture One 21, das sind neuere Kameraprofile, die nennen sich jetzt der Pro Standard Profile. Ich blende jetzt hier einfach wieder die Werkzeuge ein, dann gehen wir ins Basis. Merkmale Tab, ja, und jetzt sehen wir hier, okay, ich habe jetzt hier am linken Bild das Standardprofil für die Sony Alpha 7 R3, äh, wie sie vorher zur Verfügung stand, und auf der rechten Seite, wenn man hier jetzt da so reinschaut, dann hat man eben ein Pro Standard -Profil, Kameraprofil. Und wenn man, wenn ich das Ganze jetzt hier vergrößere, dann sieht man beim rechten Bild, dass, es, dass die Farben ein bisschen homogener sind. Ähm, nicht nur im Farbbereich, das heißt, ich habe nicht nur ähm, natürlichere Farben oder Farbübergänge, ich habe das auch von Schatten zu den Lichtern. Ja? Und ich sage mal, wenn man das Ganze jetzt dann nur auf den einen Bild sind, wenn ich jetzt nur das rechte Bild hergezeigt hätte, dann würde es gar nicht mal so auffallen. Aber bei der äh, Gegenüberstellung würde ich sagen, okay, auf der linken Seite habe ich äh, mehrere Farben auf der Haut, die so auch nicht da waren, aber die man Capture One so darstellt. Dann habe ich auf der rechten Seite, ohne dass ich jetzt ähm, die Farben homogenisiert habe im Farbeditor, ähm, habe ich hier schon äh, ein schöneres Hautbild. Bei ähm, Porträts zum Beispiel. Ja? Ich gehe jetzt da einfach hier retour und zeige euch das. Es ist nicht nur bei La äh, Porträts so, es ist auch bei äh, Landschaften so, dass ich, äh, wenn ich ein Kameraprofil hernehme, dann nehme ich hier jetzt da einfach Sony A7R3 Pro Standard. Ich kopiere das jetzt einfach, dass wir hier nochmal eine Gegenüberstellung haben. Hier gehe ich jetzt wieder auf das normale Sony Profil, das davor auch da war. Allgemein. Und jetzt schauen wir sich das Ganze hier gegenüberliegend an. Ähm, ich habe auf der rechten Seite, wenn es wahr ist, ja, habe ich das Pro Standard und auf der linken Seite habe ich eben das alte Kameraprofil. Und jetzt sieht man hier zum Beispiel schon im Himmel, dass ähm, der Übergang fließender ist und nicht einfach von dunkel auf hell, so zackig. Also wir haben hier dunkel hier oben und so richtig zackig, also das sieht man so hier fast schon einen Lichtkegel, einen dunklen oder einen Schattenkegel und dann geht es hier fast in einen harten Übergang in das Helle rüber und das sieht man hier eigentlich nicht so oder weniger und das ist ein ziemlich fließender Übergang und das ist viel natürlicher meiner Meinung nach und eine coole Sache, also dass man hier nochmal die Hersteller hernimmt, okay, passt auf, gebt ihr uns die Kameras her, äh, Objektive her, wir machen hier neue Profile und es sind in der Tat einige Kameras schon dabei, die von Sony, ähm, die neueren Kameramodelle von Sony aktuell, dann haben wir von Canon ähm, ähm, die neueren Modelle dabei, wir haben Leica, Leica hat übrigens jetzt da auch eine äh, 
Zusammenarbeit hier mit Capture One. Das heißt, man kann auch mit Leica Cameras äh, Tethering machen. Das ging vorher auch nicht. Das geht auch mit Capture One 21 jetzt dann mittlerweile. Die haben auch pro Standard äh, Profile. Und dann hat man eben noch die Phase One Kameras. Das ist eh klar. Und eben Nikon. Fuji ist da nicht dabei, aber wenn wir uns ehrlich sind, Fuji hat eben die Filmsimulationen. Ähm, da wird das sowieso von Hause schon so gemacht, dass die Farben natürlich sind, dass man Filmsimulationen eben schon dabei hat und man kann das in der Kamera fotografieren, wenn man möchte und das wird ins RAW dann übertragen und Capture One übernimmt das Ganze. Wenn ihr jetzt aber nicht jedes Mal umstellen wollt, das Kameraprofil, also vor allem bei einer Kamera, die mit dem Pro Standard und Kameraprofilen unterstützt wird, dann geht ihr einfach hier in den Basismerkmalen, hier in das Menü, in diese drei Punkte rein, und dann wählt ihr den Punkt aus als Standardspeicher für die Sony A7R3 in diesem Fall. Da klickt ihr und neue Standardwerte zuweisen, zuweisen, fertig. Das heißt, es werden in Zukunft nachher alle RAW-Dateien, die von dieser, von einer unterstützten Kamera oder wo ihr das gespeichert habt, äh, automatisch mit diesem pro standard kamera profil übernommen. Das heißt, ihr habt nachher dann auch weniger Arbeit beim bearbeiten, weil, wie ihr seht, passen die Farben dann viel besser eigentlich auch. Ja. Ein weiteres Feature, wo ich sage, okay, ähm, für was ist es gut? Ich habe da jetzt noch nicht so richtig den Bezug dazu gehabt, aber äh, nach ein bisschen Einarbeitung ist das ein echt geiles Feature und das wäre das, äh, das Speed Edit. Und dazu gehen wir jetzt zunächst mal in Tastenkombinationen rein. Da haben wir neben den normalen Shortcuts, die man sonst auch in den vorigen Versionen bei Capture One äh, eben dabei hatten, haben wir jetzt in Capture One 21 Schnellbearbeitungstasten. Und hier haben wir schon vorher eingestellt ähm, gewisse Werte äh, oder Schnellbearbeitungen, das heißt zum Beispiel für Belichtung, Kontrast, Helligkeit, Sättigung, ähm, dass ich hier die als Schnellbearbeitungs-Shortcut äh, nehmen kann und es funktioniert wie folgt. Also, wenn man nur zum Beispiel die Taste Q nur einmal drückt, dann wird der Reparaturpinsel aktiviert. Ja. Wenn ich das Ganze aber gedrückt halte, dann seht ihr unterhalb vom Bild einen Regler. Der steht Belichtung drauf und jetzt brauche ich einfach nur mit dem Mausrad arbeiten und kann hier die Helligkeit, die Belichtung in meinem Bild anpassen, ohne dass ich die Regler benutze. Wenn man jetzt da rechts schaut, schaut einmal hier hin in, in die Tools. Der Regler bewegt sich, aber der Pinsel ist noch immer in der Mitte vom Bild. Oder, ja, jetzt habe ich nicht gedrückt gehalten. Und jetzt kann ich hier den Kontrast anpassen, zum Beispiel mit der Taste W. Oder ich nehme die Helligkeit noch zurück und auch die Sättigung ein bisschen zurück. Das heißt, ich habe eine schnellere Möglichkeit, meine Bilder zu bearbeiten. Ich muss mir halt äh, als Nachhalt, das muss man halt dazu sagen, ich muss mir halt noch ein paar Tastenkürzel noch äh, merken, aber wenn ich das Ganze mal verinnerlicht habe, dann ist das ein cooles Feature, vor allem, weil das eben auch auf mehrere Bilder funktioniert. Das zeige ich jetzt hier mal auf den Landschaftsbildern. Ja. Ich habe die Taste Q gedrückt und ich kann hier bei allen Bildern die Belichtung anpassen wenn ich möchte. Ich kann die Helligkeit zurücknehmen und Sättigung hinzufügen oder reduzieren. Damit das Ganze aber funktioniert, dann müsst ihr die oben in der Symbolleiste habt ihr diese, diesen Button für mehrere Bilder zu bearbeiten. Wenn ihr den nicht habt, dann einfach in die, mit der rechten Maustaste in die Symbolleiste klicken, personalisieren und dann Sucht euch den Button raus, schiebt ihn da rein und dann habt ihr ihn zur Verfügung. Ja. Also ich sage mal, als Feature, wenn man äh, zum Beispiel Hochzeitsfotograf ist und mehrere Bilder gleichzeitig bearbeiten will, dann ist das ein super Feature, dass man das äh, schnell und einfach machen kann. Und man, man kann das zwar auch mit Kopieren übertragen machen, aber man hat hier auch gleich die Übersicht, was passiert in diesem Bild. Ja. Man muss nachher nicht nachkorrigieren. Ähm, ja, das wäre mal so äh, Speed Edit. Schreibt mir mal in, zu, in die Kommentare, wie euch dieses Feature taugt. Das war es mal zu den äh, Features, wo ich sage, das ist eine Erwähnung im Video wert. Äh, die restlichen Features blende ich jetzt hier noch äh, im Video ein. Äh, 
Ansonsten liegt es bei euch jetzt da, ob euch das Upgrade auf die nächste Version es wert ist, den Preis zu bezahlen, oder ob ihr lieber auf die nächste Version wartet. Bei mir war es eben so, okay, ich habe am Anfang gedacht, okay, es ist ein bisschen little, aber insgesamt, sage ich mal, es ist jetzt mir lieber, sie machen äh, kleinere Bugfixes und äh, fügen kleinere Features hinzu, als dass sie bahnbrechende Features hinzufügen und die funktionieren dann nicht und das Programm stürzt mir ständig ab und ich kann nicht damit arbeiten. Also ich mache da lieber kleinere Schritte und äh, ja, aber das ist meine Meinung. Ähm, mich würde aber eure auch interessieren, äh, was hält ihr von diesem Upgrade? Ähm, werdet ihr euch das Upgrade holen oder wartet ihr lieber? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich äh, bin gespannt auf euer ehrliches Feedback zu diesem Video und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Video. In der Videobeschreibung habt ihr natürlich auch noch einige Links, da kommt ihr auch zum Capture One Shop, wenn ihr euch schnell entschließen wollt und das Upgrade euch kaufen wollt und auch eine Verlinkung zu meinem Blogartikel zu Capture One 21. Also dann, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.